Headboard for my mom's bedroom, and uh, it is budget friendly. Alam alam niyo naman na mahal talaga yung mahal talaga yung headboard sa online or kahit sa an. Mahal talaga siya. Pero kaya naman natin gawin yun, guys. With just a simple materials you will need, and uh, also si paglang kaya kaya natin. So. Without further ado, let's do the headboard. So, ito yung board na gagamitin ko. Actually, nagawa ko na nga kahapon. Ngayon ko lang naisip na dapat i-vlog ko. Kasi you might need idea. Ganyan. Ito, galing to sa TV eh. Sa TV siya, pang ano. So, ayan, ni-recycle ko siya to be the board of the heart board. <laughs> the board of the heart. Tapos yun, nakabit ko na rin yung nakabit ko na rin yung yung foam gamit yung rugby. Ito yung rugby na ginamit ko. Ayan. Kinabit ko lang siya ng rugby. Hindi siya exactly sukat dun sa board. Ayan. Anong ganyan. Tapos batting, two layers yung ginawa ko. Two layers na one inch. Nabili ko sa Shopee. Ayan. So, nagawa ko na siya. Tinaker ko lang siya. Yan, may tucker siya. Para kumabit. Yan. So, staple ko pa to. Staple ko pa siya. Para even. Okay? So, iniisip ko kung itatucker ko nga or, or gugupitin ko or itatak ko sa loob. Kaso, parang ang pangit pag tinak naman sa loob. So, nag-decide ako, guntingin ko na lang yung excess na batting sheet. Ayan si Mocha. Sobrang gulo. Gustong tumulong daw. So, yun. Kailangan nyo ng malaking gunting para magupit nyo ng maayos. Ayan ang kulit-kulit niya ni Mocha. Ay, kulit-kulit. So, yun. Ayan, natanggal ko na yung ano yung excess dun sa gilid. <laughs> Nagkamali kasi si Mukeng nangungulit. Ayan. Ayan na natin tong cover niya. Tong cover. Alagay ko na. Nilaban ko muna tong cover eh, bago ko ikakabit siya. So, eto. So, di ba yung, yung kutsyon niya, hindi siya sagad dun sa board. Tapos, may two layers na body. Ang bala kong gawin, is lala i-stapler ko to para ma-embose yung, uh, yung foam. Para yung style din, magkaroon siya ng style. So, i-staple gun. Yun, ganun. Para magkaroon siya ng embossed na square. And pinapantay ko na yung fabric para yung design niya, pantay din. Tapos itong si Mocha, paikot-ikot. Ayan. So, i-stapler ko na siya para 
lumabas yung foam niya, yung magkaroon siya ng embossed na foam. Tapos, ayun yung magiging design niya. Naloloka na ako sa sobrang kulit ng aso ko. Ayan, no. Pabalik-balik. I need a break. <laughs> Ang kulit! So, ayan na, guys. Natapos ko na. Nadoble, dinoble ko yung stapler para mas maganda yung kapit niya. Ayan. So, ayan. Hindi ko na-expect na magkakaroon siya ng cloudy effect. Ang ganda. Perfect. Kahit hindi ko na siya lagyan ng design. Maybe, onti lang. Spot-spot lang na, ano, dito siguro. Ganun. Yung thumb, ano, yung nail decorator. Mga yun siguro yung brass na nail decorator. Pag naka-order na. Doon lang sa may spot na pa-cloudy siya. Ganda. No, no. Sarado ko na siya. Sarado ko na ko. Mayroong part na nag-excess yung stapler. So, bala ko, isasara ko siya. Like, itutupi ko siya ganun para mag-lock siya. Ayun lang. So, hanapin ko siya. Ayan, tulad niya, close natin para mas tidy talaga. Almost done na sa tacking. Yan na siya. Naka-embose na yung, yung foam niya. Ang ganda. Ayan. Ayan na yung details. Super ethnic look. Ayan. Hindi ko pa siya tapos sa likod eh. Ito. Hindi pa siya tapos. Pero almost there na. Almost there. <clears throat> Yeah. And the apple one. <laughs> so, yan. Ito na yung pinakahuling itatak. Itatakar. Staple guard. Ito na yung pinakahuling staple guard. Dito na magtatapos ng headboard.
So, ito na yung final result. Diba? Ganda. So, let's try it sa bed ni Mama. guys. Thank you for watching. Sana nakatulong ako sa inyo at nabigyan ko kayo ng idea kung paano gumawa ng headboard. Sobrang dali at sobrang mura lang po. And if gusto nyong malaman kung saan ko binili yung, uh, yung fabric na to at yung batting sheet, uh, I'll just put it on the description box. And uh, if you like this video, please give it a thumbs up. And also, if you like my vlogs, please hit the bell button and subscribe. Thank you. Bye. See you in the next one.